So, wir kommen zurück zu äh, Gothic 3, dem Spiel, wo wir Schweine töten, weil es nicht wegrennen kann. Und weil Schweine drei Fleisch droppen. So, wir waren übrigens in dieser Höhle, weil wir die Gobos, die Dereks Bauernhof überfallen wollen, davon abhalten wollten, das wieder zu tun. Weil die haben nämlich den guten Derek alles mögliche geklaut, was eigentlich eine gewaltige Intelligenz bei Gobos voraussetzt, ne? Also sie haben hier, die, die schleppen halt irgendwelche Truhen in, in, in Höhlen, haben hier wie Zeug. Und das ist ja. Warum haben die noch keine richtige Situation? Ich meine, die, die Gobos? Ein bisschen wie die Goblins leer, Gobos, wenn ich drüber nachdenke. Die leben halt in ihren Höhlen und, und plündern halt über die Menschen aus. Aber das ist ja an sich jetzt keine besonders geile Taktik für die Kobus, oder? Weil ich meine, das ist das auf Dauer. Ich muss übrigens hier noch den Fluss lang laufen, muss hier noch zwei, oh ne, ein Kraut bräuchte ich noch. Für den Druiden, für seine Auflagen. Ach, guck mal, hier ist noch ein paar. Aber für den Truhen, der heute läuft, äh, für den Druiden, der seinen Druidenstein aufhört, der braucht noch Steinwurzeln. Und danach hat er gesagt, teilt er seine Macht mit mir. Ich weiß ja nicht, wie das funktionieren soll. Hallo Erlen, du, ich grüße dich. 48 Pfeile, wie schön. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Also, wenn ich jetzt noch was mit Pfeilen kiten muss, dann habe ich echt ein Problem. Weil das dauert dann halt echt lang, weil ich keinen Schaden mehr machen damit. Da haben wir hier unten bitte noch eine von diesen dummen Steinwurzelpflanzen. Die nur ein Wahr. Oh, da vorne ist, glaube ich, eine Steinwurzel. Oder? Ne, das ist was anderes. Doch, Steinwurzel. So, haben wir. Hier die. Dann können wir zurück zu Dereks Bauernhof. Wir sind doch sowieso wieder fast in den Silden. Oh, da ist noch eine Truhe. Die reißen noch nicht ab, die Truhen hier. Das sind sogar zwei Truhen hier. Also ich habe nur die, die Stahltruhe gesehen. Ach, Menno. Was, dafür gibt es so viel nackte Haut? Was, wo? Food Wars ist ein Anime. Ja, es geht ums Kochen. Aber die Protagonisten haben ungefähr alle 5 Minuten Food Gassen. Und gegen Ende wird es ein bisschen, äh, bisschen also, was, gegen Ende ist vielleicht einfach anziehlich abgedreht. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber das ist halt, äh, zählt halt unter, fällt definitiv unter die Sorte von, von, von Filmen und Serien, die du nicht gucken kannst, wenn du Gefahr läufst, dass irgendjemand reinkommt bei dir und das sieht, was du guckst. Aber das kannst du auch nicht in der Öffentlichkeit gucken. Es hat sogar eine Story, die so halbwegs nachvollziehbar ist. Ähm. Das ist ganz gute kurze Unterhaltung. Aber wenn du Untertitel lesen musst, wird es nicht gerade besser. Das ist halt so typisch Anime, ne? Also, so im Großen und Ganzen. Was gucken Leute auch mit den Eltern? Naja, prinzipiell ist es ja eigentlich total FSK 12. Mehr oder weniger. Im Gegensatz zu Beastars, das definitiv nicht FSK 12 war. Das, das hat mich total überrascht. Ach ja, wir kommen zurück, lieber äh, Gothic-Zuschauer, während ich hier über komplett andere Sachen rede, während ich Sachen lute, wenn mir nichts Besseres einfällt. Es erinnert mich ein bisschen an meine guten alten Tage, als ich eh so gespielt habe aus Skyrim, wo ich dann auch komplett abgedriftet bin, weil halt, wenn du in diesen Looten- und Level-Modus bist, du halt <lacht> vor allem was anderes redest, weil an sich bin ich ja mehr wie der brain auf gerade, aber klickt mich halt nur durch. Ja, ich trinke auch so ein Amulett. Vielleicht ich mittlerweile jedes Amulett doppelt, habe ich das Gefühl. Nur, die, nur irgendwie ein brauchbares Amulett habe ich noch nicht gefunden. Ähm, ja, guckt doch mal in die Folgenbeschreibung. Ich habe bestimmt irgendwas geschrieben zu dieser Episode, wo ich zugeben muss, dass ich die an sich, die Episodenbeschreibung sich eigentlich nur auf, das, auf den Titel, den ich am Ende der Episode festlege, bezieht. Und ich versuche da einfach zu erinnern. Ich habe den Tag aus Versehen zwei Episoden hießen, hießen dann auf YouTube irgendwie, glaube ich, Erfahrungsschätze. Und ich habe dann halt zwei Folgenbeschreibungen geschrieben mit dem Writing Prompt Erfahrungsschätze, obwohl das andere eigentlich Urviecher heißen sollte. Das heißt, die Episodenbeschreibung der Episode Urviecher halt irgendwas über Erfahrung, was halt nur so semi passt. Aber das merkt schon hoffentlich keiner. Ach, guck mal, hier wird noch ein Stein gewesen. Na, schön. Ähm, so, wo ist denn jetzt hier Derricks Farm eigentlich? Da oben? Wie komme ich hier wieder hoch? Wie kommen die Gobbos hier hoch? Ah, hier wahrscheinlich. Was? Wie ist das? Das ist grounded and dark. Ja, das ist, das ist aber sehr unlogisch. Weil die haben mit, das ist so eine Sumania-Welt des Beastars, um das mal kurz zusammenzufassen. Aber das ist halt äh, das typische Anime-Ding, das ist halt an der Schule. Das ist halt nicht, nicht in der Stadt, hast halt nicht äh, Dingsbums äh, Hops, die Polizistin werden möchte, also Erwachsene, sondern du hast halt die, die Tiere, also die, die Fleischfresser und Pflanzenfresser äh, koexistieren halt irgendwie in der Schule oder auch in der Außenwelt. Die Außenwelt gibt es auch. Und das ist die, die Fleischfresser essen halt kein, gar kein Fleisch, weil das ist ja wenn, ja, wenn ja, wenn ja Leute. Und das ist so ein bisschen die gleiche, wie gesagt, das ist eigentlich exakt die gleiche Promisse wie Visumania. Mehr oder weniger. Nur halt ein bisschen dunkler und vielleicht erwachsener. Und das, ist, das, das Ding ist halt, das ist halt die gleiche Technologiestufe wie Sumania. Also die Leute haben so Smartphones und Zeug. Und es kommt dann relativ gegen Ende raus, dass es in der Welt auch Schusswaffen gibt. Und das invalidiert halt irgendwie alles. Weil die ganze Zeit denkst du, oh, die bösen Raubbestien, die können dann die armen Pflanzenfresser da easy kaputt machen. Und deswegen gibt es da so viel Spannung. Und dann kommt am Ende raus, es gibt Schusswaffen in der Welt. Und das macht halt alles kaputt. Weil das ist ja wohl der ultimative For äh, Force Equalizer. Was halt irgendwie die, die Pflanzenfresser auf jeden Fall auf eine Höhe mit, dem, mit den Fleischfressern heben sollte, aber nö. Naja. Ähm. Das ist kein Spoiler in dem Sinne, aber das ist halt. 
Ist tatsächlich in diesem Fall mal die Ami, die, die Ami-Argumentation, ne? Dass das ist halt, äh, nur ein guter Mensch mit einer Schusswaffe kann einen bösen Mensch mit einer Schusswaffe aufhalten. Aber äh, tatsächlich in diesem Fall wird es halbwegs schlimm. So ist denn jetzt hier eigentlich Derek, man muss sich die nochmal verzaubern hier. Derek, grüß dich. Ich habe mich um meine Gobos gekümmert. Hier, äh. Die Höhle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Von dort kommen sicher keine Goblins mehr. Enos sei Dank. Jetzt ist endlich ja, Ruhe hier auf dem Hof. Sehen. Ich danke dir, Fremder. Möge dir diese kleine Belohnung auf deinen Wegen helfen. Äh. Ja, 300 Gold. Das ist genauso viel wie in seiner Truhe. Na gut, dann lege ich mich hier nochmal hin, schlaf bis zum nächsten Morgen und dann... Das ist nicht Amerika hier, ja. Was? Plopp, 19 neue Nachrichten bei einem anschließenden Chat-DC? Ich glaub dir kein Wort. Mir ist übrigens immer so aufgefallen, dass das, das Twitch auch deutlich weniger Spaß macht, wenn man nicht, wenn man nicht mitchatten kann. Also ich gucke ja gerne mal so meine Mittagspause, gucke ich ja gerne mal, also jetzt in der Homeoffice-Mittagspause, weil dann bin ich ja halt zu Hause, gucke ich auch gerne mal so einen, so einen Stream. Da gucke ich halt irgendwelche Streams, die mir egal sind. Da lasse ich halt irgendwie meistens so wie Rainbow laufen oder irgendwas halt, was ein bisschen da duselt, während ich was esse. Also es ist nicht so, dass ich so besonders gezielt ist. Weil Alistair leider nicht im 12. Stream, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, und da schätze ich dann halt weniger mit. Aber ich, ich gucke dann auch manchmal, gucke ich auch Quabi. Also abends meistens, aber der streamt halt meistens abends, aber die sind die Wiederholungen laufen 24-7. Und da kann ich dann halt nicht mitchatten, das ist ein bisschen schade. Oder halt Alistair, das geht auch nicht. Wenn ich mir da einen Hübler angucke, kann ich auch nicht mitchatten, das ist total doof. Das fehlt mir dann schon so ein bisschen. So, wir gehen jetzt übrigens nach Trellis. Trellis, Tre, 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 Trellis. Es ist lästig gerade hier. Tja. So, das sagen wir jetzt bitte nicht, das ist der einzige Eingang in Trellis. Hä? Waren die nicht mal zwei Wochen? Was ist noch so ein Niveau? Du musst weiter. Ja, bin ich. Ich gehe über diese Brücke hier. Ah ne, es ist nicht der einzige Weg, das ist ein Fahner Krieger. Aber dieser lassen mich nicht rein. Mächtiger Krieger? Nö, lass mich rein. Dann schon viele Orks. Voll viele Orks hier. Milok, grüß dich. Sag mir, was du brauchst und dann geh wieder. Ich bin beschäftigt. Äh, ich brauche Waffen. Kannst du mir das spielen, bis du ein guter Schmied Du bist ein guter Schmied. Das will ich meinen. Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen. Aber das war nicht immer so. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen, Mora. Es war schäbig und mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnerte mich an meinen Vater. Tja, das ist das. Ich wollte gerade sagen, das ist, die, die, das ist ja nicht so ein typisches so eine Trophäe, ne? dass der Schmied halt immer sein erstes Schwert mitnimmt, weil Dings. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versager von einem Aufseher Tempek nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Hey, den kenne ich. Ich sagte, er könne sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabungen am östlichen Tempel mitnehmen. Aber nicht das alte Schwert, das auf meinem Bett liegt, habe ich gesagt. Tempek muss es mitgenommen haben, der Idiot. Warte mal, ich war doch schon bei Tempek. Wirkst du sein altes Schwert? Das müsste dann ja auch wunderbar rumliegen. Da muss ich da wieder zurück, glaube ich. Erstmal brauche ich eine Teleportrunde, dann passiert hier gar nichts. Ich suche einen Bolzenbauer. Kannst du mir weiterhelfen? Du bist an der richtigen Stelle. Ich kann Bolzen herstellen. Und dann gebe ich dir einen Auftrag von Urkras, dem Lagermeister aus Cap Dune. Was ist das für ein Auftrag? Urkras braucht für die Stadt 200 Bolzen und 300 Klingenbolzen. Dune ist keine Stadt. Ich war ein paar Tage dort und habe mich zu Tode gelangweilt. Von abgesehen werde ich dir keine Klingenbolzen herstellen. Wieso nicht? Weil ich es nicht darf. Wieso darfst du es nicht? Weil Wack es verboten hat. Jedem dahergelaufenen Mara Klingbolzen zu verkaufen. Aber ich will die Bolzen nicht haben. Urkrass will sie. Das interessiert mich nicht. Bevor Wack nichts dazu gesagt hat, bleiben die Bolzen, wo sie sind. Ja, ähm, interessant. Übrigens, der war jetzt großartig vertont. Also, also, also jetzt, jetzt, jetzt mal total, ne? Also, das, der hat keinen Rauschen im Hintergrund, das habe ich ganz gehört. Kein Rauschen im Hintergrund, kein nerviges Fiepen. Der, das, der, die Stimmung hat gepasst, außer dass er den Anfang von irgendwelchen Sätzen äh, abgeschnitten hat. War das an sich top, oder? So hätten jetzt alle sein müssen, von der Qualität her. Prank? Halt, hast du Heiltränke bei dir? Ich brauche Heiltränke. Gib mir alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Verstanden? Ähm... 
Habt ihr hier keinen Alchemisten? Nein. Das ist ja das Problem. Ja, du Schlaumeier. Willst du uns etwa einen besorgen? Äh, na schön. Ich besorge euch einen Alchemisten. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie du das anstellen wirst. Hast du noch einen Tipp für mich? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Hat sich aus dem Staub gemacht. Das Aas. Na gut. Ich will ja nicht keinen Heiltrank geben, aber wahrscheinlich bringt mir das zum Preis von einem Heiltrank wahrscheinlich eine Menge Plus. Deine, ja. Guck mal, hier sind wieder irgendwelche... Konrad. Ein guter Name. Ein Anwärter. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Äh, ist ein Paladin. Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Er ist also ein Verräter. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Er will nur die Macht. Der Paladin Konrad will nochmal. Ich soll mehr aus dem Bauch herausreden, dann ist er näher dran am Helden. Ja, aber wie redet man denn aus dem Bauch heraus? Das ist. Das ist wieder so ein Punkt, wo mir tatsächlich Theorie fällt, ne? Ich hatte irgendwann mal so ein, so, so ein halbes so ein Interview mal zugehört von. Das habe ich schon mal erzählt, ne? mit hier den Gerd Schröder. Das, ja, genau, ich habe das erzählt, wo ich in Monterra war, ne? Mit, mit, mit hier den, 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 den äh, Elmar Brandt und diesen, ja, diesen Steuerzong, wo er halt beschrieben hat, wie er den, den Nacken streckt und, und staucht, um das den Mund zu machen. Ähm, ja. Guck dich mich. Ich kann mich genau daran erinnern, wo ich langgelaufen bin. Da bin ich mich gerade zur Arena gelatscht und bin dann in so einer eine Nische rein, wo ich das erzählt habe. Ähm, auf jeden Fall. Ist, das ist so ziemlich der, die einzige Referenz, die ich gerade habe, wie zur Stimme. Ich müsste mir vielleicht irgendwie mal was durchlesen, aber ich ahne, dass es nichts zu lesen gibt, sondern maximal irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Typen, die das auch nochmal gehört, mal gehört, mal gehört haben, was das ganze Thema angeht. Man kann da bestimmt noch eine Menge mehr machen. Wahrscheinlich auch ich könnte das. Ähm, ich sage immer so viel, ich fühle schon mit Arms. Mittlerweile mache ich die mit Absicht das Arm. Kleiner Funfact am Rande an der Stelle. Unterschiedliche Nationen machen unterschiedliche äh, Zwischenlaute. Ich glaube, die Chinesen und die Japaner waren es, die machen I dazwischen. I <lacht> Egal. Äh, arbeitest du für die Orks? Du arbeitest für die Orks? Natürlich. Oder soll ich mich etwa an den Höhlen vergriechen wie die Rebellen? Hey. Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du bist so stark, dass du unbedingt deine Magie brauchst, um durchzukommen. Was ein Held! Du. <lacht> Hat der Stuhl Sprungfedern? In der Tat. Oink. Oink. <lacht> Nein, das ist mein Stuhl, ist heute äh, diese halbdurchsichtige Kugel. <lacht> ähm. <lacht> Die Überlegung dahinter ist, ich, also ich sitze gerade auf einen, auf, einen, auf einen Sitzball, lieber Zuschauer, wie du das gar nicht sehen kann. Und das hat den Hintergrund, der, dass ich in letzter Zeit nicht so viel rauskomme, Corona-bedingt. Und deswegen dachte ich, auf so einen Hüftball beanspruche ich vielleicht ein bisschen meine Rückenmuskulatur, was vielleicht bestimmt gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht mehr so viel umherrennt. Ne? Weil ich komme bestimmt nicht auf meine 10.000 Schritte am Tag. So, äh, große Pläne der Feuermagier. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmark glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Das weiß er schon. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Äh, gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun. Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagien in Nordmar bringst. Das Ding ist übrigens auch, dass ich keine Quest habe, so richtig. Eigentlich was anderes zu tun, oder? Also, ich habe ja diese eine Quest vom König, dass ich diese Feuerkirchgeschichte machen soll. Aber jetzt hat mir noch keiner verraten, was so wie... Oh, guck mal, die haben wieder einen Ork, noch kann ich hier spielen. Nein, ich brauche einen Schläge, wenn ihr da auch... Mir fehlt halt so ein bisschen eine Idee. Wir wollen reden. Komm später wieder. Wir wollen reden. Ja, komm später wieder. Ja, das ist Ruhe, das ist vielleicht nicht so klug. Aber also bis jetzt hat sich Zahlers oder sonst mir noch nicht gemeldet, mir zu sagen, was seine Seite der Sache ist. Hier steht was über Alchemie. 
Deine Quest lautet, wo ist Sardas? Ja, das weiß ich doch schon. Er ist in seinem Turm in... keine Ahnung wo, aber ich weiß es auf jeden Fall, wo er ist. Aber guck mal, ich könnte wieder Bier herstellen, wenn ich Flaschen bei hätte. Und Gerst und Hopfen. Ein Bier kann ich noch machen. Oder Nordmare Nebelgeist, wenn ich Flaschen hätte. Ähm... Bop, bop, bop. Fläschchen, Waldbeere. Ich kann wieder Waldbeeren herstellen. Jawohl, zack. Äh... Heidrank? Achso, ich habe keine Waldbeeren mehr. Sonnenkraut, zack. Heilpflanz. Heilwurzel. Zack. Also man merkt, dass ich immer gut Fläschchen und Wasser gekauft habe, weil ich das bei ihm nochmal... <lacht> nochmal 55 Heiltränke machen konnte. Naja, ich hoffe, ich brauche das für nichts anderes mehr. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varand. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Ach ja, hm, altes Wissen. Hatte aber nicht den Ball vor, vor Corona. Ich hatte den Ball bereits 2017. Das ist ja auch mein Abschlussball. Weil ich ja 2017 das meinen Master gemacht habe. Also, mein Master. Das kann man nicht so an. Ähm, ja. So, die Truhe kann ich nicht. So, kann ich, komme ich hier rein ohne weiteres. Keinen Schritt weiter. Grimrock, Wachsleibwache. Äh. Wessen Gebäude ist das hier? Der Kriegsrat von unserem Herrn. Wack wird hier abgehalten. Mora. Ja, ich würde trotzdem gerne rein. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Natürlich nicht, aber das, das will ich ja nicht nach jedem erzählen. Wir geben erstmal Prank seinen Heiltrank und gucken, ob man das Prozente bringt hier. Weil das wäre mir ja ein Heiltrank durchaus wert. Dann könnte ich mit Wack reden und die komische Nebenquest hier abschließen. Hier hast du einen Heiltrank. Warum nicht gleich so? Aber das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen mehr davon. Äh. Pipeline besser zu kämpfen? Nee, ich. ich ja, Maul, lass mich in Ruhe. Wir müssen übrigens noch irgendwie, ich glaube, in dem Haus hier liegt bestimmt die teleport drin, oder? Das sieht aus, zumindest aus wie dieses typische Haus, wo so eine teleport rumliegt. Die Gitarre hier im Hintergrund würde mich übrigens jetzt eher an so ein kleines Küstendorf erinnern, ne? Also, das, das fällt mir eher so Weisen ein. Weisen hat ja auch so ein kleines Küstendorf, ich glaube, die Hauptstadt. Also muss es geschehen. Also muss es geschehen. Dem, wie, wie redet man aus dem Bau heraus? Das ist doch so eine Nonsensaussage, oder? Ach, guck mal, ist das hier das Hauptquartier der Assassinen? Kabir. Treuer Diener Belias. Ah ja. Lass uns mal diesen Pult hier lesen. Hier steht nichts Neues. Verdammt. Was haben wir hier noch Schönes? Darf ich das Schwert hier klauen? Ich meine, an sich ist es weiß, ne? Nicht, nicht orange. Du dreckiger kleiner Dieb. Ja. 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 Gab das ist Sine. Das ist wirklich, das ist wirklich begabt. Bock ist ja nicht zu verlieren. Das gibt die Hoffnung nicht auf. Gute Idee. Hätte ich ja fast wieder vergessen. Hoffnung dieser Zeit? In der Tat, ja. Ganz recht. Ah, oh. Ah, frisch gezapft. So, mit Kabir reden wir noch nicht. Okay, hier ist noch eine Truhe. Oh, guck mal, hier ist noch ein Pult. Die haben so hier steht nichts Neues. Ha, so ein Inhalt aber. Warum haben die ja nicht mehrere so eine thronartigen Stühle hier? Das kenne ich schon. Ach, Menno. Haben wir es alle? Ja. Das erinnert mich daran, also der Thron jetzt hier, das ist so ein gut die Use ding Ich habe in, mein, in meinem Wohnzimmer steht, quasi auf der anderen Seite, am Fenster steht so ein, so ein Stuhl von Ikea, der, der erzähle ich glaube ich öfter, der, der Strandmon heißt der. Das ist so ein Ohrensessel, der ist voll cool, ich sitze da eigentlich übel gern drin, ne? aber ich sitze da nie drin. Genau wie meine Couch, auf der sitze ich eigentlich auch voll gerne, die ist auch echt gemütlich. Also das ist eine normal aufrechte drauf ist, aber ich sitze da halt nie drauf, weil ich halt irgendwie nie Playstation spiele oder so. Was für Lümp? <lacht> God of War? Das ist ein Goku Quote. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nie God of War gespielt habe. Das wüsste ich. Hallo Kabir. Ja. Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Er ist ja schön direkt, immerhin. Okay, wir reden mal äh, direkt mit Kabir in der nächsten Episode.